ഭൗതികമായ അഭിവൃദ്ധിയേക്കാളിൽ ഉപരി സാധകന്റെ പടിപടിയായുള്ള ഉയർച്ചയുടെയും അത്യന്തിക മുക്തിയുടെയും സ്നേഹമാണ് നവരാത്രി നൽകുന്നത് ഈശ്വര സാക്ഷാക്കാരൻ ജീവിതവൃതമാക്കിയവരുടെ മനോമാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി അഹങ്കാരം നശിപ്പിച്ച് അനിശ്ചലതയിൽ അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മസ്വരൂപത്തെ ജഗദംബിയ ഉണർത്തും അറിവിൻ്റെ ആദ്യക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇളം തലമുറയെ കൈപിടിച്ച് നയിക്കുന്ന പുണ്യദിനമാണ് വിജയദശമി കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് ദിവസമായി നടന്ന ശാക്തി ആരാധനയുടെ പൂർണ്ണതയാണ് വിജയദശമി വിദ്യയുടെ ഈശ്വരിയായ സരസ്വതിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ പിടിച്ച് അരിയിൽ എഴുതുന്നത് ഹരീശ്രീ ഗണപതേ നമ എന്ന മന്ത്രമാണ് തൻ്റെ വിരൽ ഗുരുവിൻ്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു എന്ന് വിദ്യ സ്വീകരിക്കാൻ കുട്ടിക്ക് കഴിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവിരലാണ് ഗുരു പിടിച്ചെഴുതുന്ന ഹരീസ് എഴുതിക്കും അപ്പോൾ ചൂണ്ടുവിരൽ മറ്റുള്ള തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ അവനങ്ങനെ ഇവനിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു അഹങ്കാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോയുടെ വിരലെന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് തെറ്റ് ചൂണ്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് വിരൽ നമ്മളിലേക്കും ചൂണ്ടി നടക്കും അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഒറ്റ തെറ്റിന് ഉടമയാന്നുള്ള നമ്മൾ മറക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ ഈ ചൂണ്ടുവിരൽ ഈഗോയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് അപ്പം അഹങ്കാരത്തെ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചൂണ്ടുവിരൽ ഗുരുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഉള്ള തത്വമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നു ആ വിദ്യ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിനയം വരും ശരിക്കും വിദ്യയുള്ളവന് സ്വഭാവമായിട്ട് വിനയമുണ്ടാകും കാരണം എല്ലാവരെയും ഈശ്വരനെ കാണുന്നതിനുള്ള ആദരവോടുകൂടിയും ബഹുമാനത്തെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അഹങ്കാരം മാത്രം നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പം അതിനെ സമർപ്പിക്കുക നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈഗോയാണ് അതിനെ സമർപ്പിക്കുക പണ്ഡിതനായ ഒരാൾ പോലും വിജയദശമിയിൽ ഹരീശ്രീ എഴുതിക്കൊണ്ട് വിദ്യയിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു ഒരു തുടക്കാരൻ്റെ തനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള അഭിനയഭാവം അറിവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉത്സാഹം ക്ഷമ ഇവയെല്ലാമാണ് വിദ്യയെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആ അഭിനയവും ഉത്സാഹവും സമർപ്പണഭാവവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് വിജയദശമി എപ്പോഴും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഹരീശ്രീ ഗണപതേ നമ എന്ന മന്ത്രത്തിൽ സരസ്വതിയുടെ മന്ത്രം ഇല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെ നാമം ഇല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഓരോ അക്ഷരസംഖ്യയുണ്ട് ഹരീശ്രീ ഗണപതേ നമ എന്ന മന്ത്രത്തിലെ അക്ഷരസംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ അൻപത്തൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും അൻപത്തിയൊന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണല്ലോ ഭാഷയിലുള്ളത് അക്ഷരമാല വാഗ്ദേവിയുടെ രൂപം തന്നെയാണ് കൂടാതെ അൻപത്തിയൊന്ന് ശക്തിപീഠങ്ങളാണ് ഭാരത്തിൽ ഉള്ളത് ഓരോ പീഠവും ഓരോ അക്ഷരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിജയദശമിക്ക് മുമ്പുള്ള ഒമ്പത് നാളിലും ദേവിയെ ഓരോരോ ഭാവത്തിൽ പൂജിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും വിജയത്തിനും ദുർഗയെയും ഐശ്വര്യത്തിന് മഹാലക്ഷ്മിയെയും വിദ്യയ്ക്ക് സരസ്വതിയെയും ഉപാസിക്കുന്നു ലോകജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് അറിവ് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും കൂടിയേ തീരും നമ്മുടെ ആലസ്യം മടിയും അറിവില്ലായ്മയും ഒക്കെയാണ് ആധ്യാത്മ പുരോഗതിക്ക് എപ്പോഴും തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് തമസ്സിലായിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ ജാഗ്രതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ രജോഗുണമാണ് പലപ്പോഴും സത്യഗുണത്തെക്കാളും ഫലപ്രദമാകുന്നത് രാവിലെ ഉണർന്നിട്ട് കട്ടിൽ നേന്നേക്കാൻ മടിച്ചു കിടക്കാൻ കട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയെ കൗസല്യ സുപ്രജ രാമ എന്നിങ്ങനെ സ്നേഹപൂർവ്വം പാട്ടുപാടി കേൾപ്പിച്ചാൽ ആ കുട്ടി ഒന്നുകൂടി ചുരുണ്ട് കൂടി കടന്ന് ഒന്നുകൂടി വേണ ഷീറ്റും ചൂടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചൂടിയിട്ട് കിടന്ന് പറക്കത്തിലേക്ക് പോകാനേ ചിലപ്പോൾ ആ പാട്ട് 
ചില കുട്ടികൾക്ക് പരിചയമുള്ളൂ എന്നാൽ ഇനി ഇങ്ങനെ കടന്നാൽ അടിയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സും ഈ കുട്ടിയെ പോലാണ് അതേ സമയവും അതേ സമയം തമോഗുണത്തിന് അധീനമാണ് രജോഗുണം കൊണ്ടുവേണം തമഗുണത്തെ ജയിക്കാൻ അതിന് സഹായിക്കുന്നവളാണ് ദേവി പശു തെങ്ങൻ തേങ്ങ അടിക്കുമ്പോൾ പന്നാര പശുവെ അയാളുടെ ആളിങ്ങ് പശുവെ ഓമന പശുവെ തേൻ പശുവെ തെങ്ങും തേക്ക് അടിക്കല്ലേ അല്ലെ മുയലോട് പച്ചക്കറി തിന്നല്ലേ പച്ചക്കറി തിന്നല്ലേ അത് അതിന് ഇത്ര തരണ്ടാണ് കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് കടിച്ചതിന് പൂട്ട് പശു അടിയടിച്ചതിനെ ഭാവിക്കുക അതിനറിവില്ല അതിന് അത് നല്ല ചീത്ത തിരിച്ചറിയില്ല അതിന് വിശപ്പിടങ്ങണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിനെ ആ ഭാവം ആ അമ്മ വടി കൊണ്ട് വരും നമ്മുടെ അടുത്ത് അവിടെ എഴുന്നേറ്റേ പറ്റുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നേക്കുക അപ്പോൾ ആ സത്വത്തെ കഴിഞ്ഞും ആ ആ ഭാവത്തിനാണ് അപ്പോഴവൻ നമുക്ക് ഉണർവ് കിട്ടുന്നത് ഗുരു വന്ന് കഥവ് തട്ടുകയാണ് ശിഷ്യനെ വിളിക്കുക ശിഷ്യൻ കഥ ഉറക്കുക തറവ് അപ്പോൾ ഗുരു അങ്ങനെ തുറന്ന് വന്ന് കയറാമല്ലോ എന്ന് പറയാം ഇത് പുറത്ത് തുറക്കുന്ന കഥവല്ല ഇത് അകത്തും തുറക്കുന്നത് ആ കഥവാണ് അപ്പം നീ തുറന്നാലേ എനിക്ക് കയറി വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു അതുപോലെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുറക്കണം ശിഷ്യൻ ഹൃദയം തുറക്കണം ഹൃദയം ശിഷ്യൻ തുറക്കണം തുറന്നാലേ ഗുരുവിന് കയറി വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം സാധകന് പക്വത വേണം ഭക്തിയുടെ വയലിൽ വിതച്ച സാധകയുടെ വിത്ത് കിളുത്ത ശേഷം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വയലിലേക്ക് പറിച്ച് നടണം അപ്പോൾ നല്ല വിളവുകൾ കിട്ടും ഈശ്വരൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് മൗനത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് ചിന്തകൾ അടങ്ങി മനസ്സ് ശാന്തമാകുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ സദാ വിളങ്ങുന്ന ഈശ്വരനാഥം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും നിശബ്ദതയും എല്ലാം ഈശ്വരൻ കാണുന്നു അറിയുന്നു കാരണം സകല ചരാചരങ്ങളും അനന്തവും പരവുമായ ശക്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊഞ്ചലുകളുടെയും നോട്ടങ്ങളുടെയും കള്ളച്ചിരിയുടെയും ഒക്കെ അർത്ഥം വേഗം മനസ്സിലാക്കുമ്മ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൗനഭാവങ്ങൾ അർത്ഥം പോലും അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകും അതുപോലെ ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവർ പറയാതെ തന്നെ ദേവി അറിയുന്നു ഒരു പക്ഷെ എണ്ണമറ്റ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ ദേവിക്കിഷ്ടം ചിന്തകളടങ്ങിയ മനസ്സിൻ്റെ മുഖവും ധ്യാനാത്മകവുമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ടാകാം ദേവിക്ക് മുഖാമ്പി എന്നും പേരുള്ളത് മുഖമായെല്ലാം അറിയുന്നവൾ ചെയ്യുന്നവൾ നാൾ ഒന്നിലും ബന്ധിക്കാത്തവൾ ഒന്നും സ്പർശിക്കാത്തവൾ അനന്തമായ ആകാശം പോലെ ആ മഹാശക്തി എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായി വർദ്ധിക്കുന്നു ഭൗതികമായ അഭിവൃദ്ധിയേക്കാൾ ഉപരി സാധകൻ്റെ പടിപടിയായുള്ള ഉയർച്ചയുടെയും അത്യന്തിക മുക്തിയുടെയും സന്ദേശമാണ് നവരാത്രി നൽകുന്നത് ഈശ്വര സാക്ഷാക്കാരൻ ജീവിതവൃതമാക്കിയവരുടെ മനോമാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി അഹങ്കാരം നശിപ്പിച്ച് ആ നിശ്ചലതയിൽ അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മസ്വരൂപത്തെ ജഗദംബിയ ഉണർത്തും ദുർഗാഷ്ടമി ദിവസം പുസ്തകങ്ങളും പണിയായുധങ്ങളും പൂജയ്ക്ക് വെച്ച് വിജയദശ ദിവസം തിരികെ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ ഈശ്വരന് വെച്ച് സമർപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രസാദമായി നമ്മൾ വെച്ച സാധനങ്ങൾ തിരികെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഈ സങ്കല്പമാണ് വിജയദശമിക്ക് ഉള്ളത് ഈശ്വര സ്മരണയുടെയും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയുടെയും ഒരു പുതിയ ഭാവം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് നമ്മൾ വിജയം വരുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ എൻ്റെ കഴിവെന്ന് പറയുമല്ലോ തൊഴിൽ വരുമ്പോൾ ഈശ്വരനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പറയും പലരും അങ്ങനെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതില്ല ആ ഒരു സമർപ്പണം അവിടുത്തെ കയ്യിൽ ബ്രഷ് അവിടുത്തെ കയ്യിൽ പേന എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് പണിയായുധങ്ങളാകട്ടെ ഇപ്പോൾ മിലിട്ടറിക്കാർ പോലും ആയുധം കൊണ്ട് വയ്ക്കും ആയുധം വെച്ച് പൂജിച്ച് അവരിപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ദയക്കാർ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വയ്ക്കും പ്രസാദ ബുദ്ധി അത് സ്വീകരിക്കുക അവിടെ നിന്നാണ് എന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഓരോന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാവമാണ് ശരിക്കും
ശരണാഗതിയുടെ ഒരു തത്വമാണ് ശരിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വിജയവും കൈവരിക്കുന്നത് ആ ബോധം ഉള്ളിൽ ഉണരാനും വിജയത്തിൽ മത മറന്ന് അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാനും നവരാത്രി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു